పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలిగినగాక ప్రభునేసు క్రీస్తువారి పరిశుద్ధమైన నామంలో మీ అందరికీ కూడా నా వందనాలు ప్రియులరా మీరందరూ బాగుండాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలను బట్టి మరొకసారి నా హృదయ పెరుగుమైన వందనాలు దేవుని మహాకృపను బట్టి గడిచిన మూడు దినాలుగా మనం యువర్ బిల్డర్స్ నీ కుమారులు నిన్ను కట్టువారు అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఉదయకాల సమయం ముందు కూడా అదే అంశాన్ని మరి నాలుగవ భాగంగా మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి నాతో పాటుగా మరి మన మూల వాక్యం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచనాలను ఒకసారి మన అందరం చదువుకుందాం ఆరో వచనం వరకు చదువుదాం పిల్లలరా ఒకసారి దయచేసి చూద్దామా ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుండి ఆరో వచనం వరకు అప్పుడు పరలోక ముందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడెను అదేదనగా సూర్యుని ధరించుకునిన ఒక స్త్రీ ఆమె పాదముల క్రింద చంద్రుడును శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రముల కిరీటమును ఉండును ఆమె గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదన పడుచు ఆ నొప్పులకు కేకలు వేయిచుండెను అంతటా పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను ఇదిగో ఎరని మహాఘట సర్పము దానికి ఏడు తలలను పది కొమ్ములను ఉండెను దాని తలల మీద ఏడు కిరీటములు ఉండెను దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రములలో మూడవ భాగము నీడ్చి వాటిని భూమి మీద పడవేసను కననై ఉన్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మృంగి వేయవలనని ఆ ఘట సర్పము స్త్రీ ఎదుట నిలుచుండెను సమస్త జనువులను ఇనప దండముతో ఏలనై ఉన్న ఒక మగ శిశువును ఆమె కనగా ఆమె శిశువు దేవుని అద్దకును ఆయన సింహాసనమునద్దకును కొనిపోబడిను ఆ స్త్రీ అరణ్యమునకు పారిపోయెను అచ్చట వారు వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవది దినములు ఆమెను పోషింపవలనని దేవుడు ఆమెకు ఒక స్థలము సిద్ధపరిచి ఉంచెను ఆమెన్ దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగిడినందు దీవించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు 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 అని పరలోకమందు భూలోకమందు గాన ప్రతిగానములతో నిత్యము పూజింపబడుచున్న మా ప్రియ పరమందున్న తండ్రి మీకు వందనాలు ఉదయకాల సమయం ముందు మరొకసారి పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు ఎన్నిక లేని నాకు ప్రియులను మీ బిడ్డలందరికీ ఇచ్చుని భాగ్యములు బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభు చదువుబడిన జీవం కలిగిన మాటలతో నాతో మీరు మాట్లాడి మమ్మనందరినీ బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరిచి మహిం పొందమని ఏసయ్య శక్తి కలిగిన నామందు ప్రార్థించున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిల్డరా గడిచినటువంటి దినమందు మనం ఎవర్ బిల్డర్స్ అనేటువంటి ఈ టాపిక్లో మూడవ భాగంగా కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి మనం జస్ట్ రీక్యాప్చులేట్ చేద్దాం ఒకసారి తిరిగి మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నేటి దినాల్లో ఆనాడు అపుస్తుల కాలము నుండి నేటి దినము ఈ రోజుకు కూడా సంఘం అనేటువంటిది శత్రువును కలిగి శత్రువుతో పోరాడుతుందని ఎలాగంటే సంఘంలోనికి తప్పుడు బోధలు అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తున్నట్లుగా మరి సంఘం అనేటువంటిది గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ డేస్లో మనం ఉన్నాం సంఘము గర్భిణీ అయి ఉంది గర్భిణీ అయి ఉన్నటువంటి ఈ సంఘము జన్మనివ్వబోతుంది ఒక మగ శిశువుకి ఎత్తబడబోయేటువంటి ఆ సంఘానికి జన్మనివ్వబోతుంది అయితే ఎత్తబడబోయేటువంటి ఆ సంఘము ఆ మగ శిశువు జన్మించిన మరుక్షణం ఎత్తబడటానికి ముందు ఇక్కడ సాతాను మహాఘట సర్పముగా మృంగి వేయాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంది అంటే ఆ జన్మనివ్వబోతున్న ఆ స్త్రీకి అనగా సంఘానికి పుట్టబోతున్న ఆ మగ శిశువుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నటువంటి మహాఘట సర్పంతో మనందరము కూడా పోరవడ పోరాడవలసిన వారమై ఉన్నామని చాలా జాగ్రత్తగా మెలకు ఒకలిగి పరిశుద్ధతతో ప్రభు క్రీస్తు సంగమునందు శరీరముగా ఉన్న మనము గర్భము దాల్చినటువంటి ఆ స్థితిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సిన వారుగా ఉన్నామని నెలలు నిండకు ముందు పుట్టిన బిడ్డకు ఎలాగైతే ఆరోగ్యము సరిగా ఉండదో ప్రమాదం ప్రాణం పోయే కూడా ప్రమాదం ఉంటుందో అలాగే తొమ్మిది నెలలు పూర్తయి అనేటువంటి ఆ పరిస్థితి పరిశుద్ధులు సంపూర్ణ లగునట్లు పదమూడవ వచ్చిన ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన అపోస్తుడైన పౌలు అంటున్నాడు పరిశుద్ధులు సంపూర్ణ లగునట్లు చేయవలసిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులుగా కుటుంబం అందున్న మీకు సంగమునందున్న సంఘ కాపరికి సా సావుగురాలకి సావుగుడికి ఉందని ఆత్మ సంబంధంగా సంగమందున్నటువంటి నాయకులు అనబడినటువంటి వారు కృపా వరములతో 
ఆత్మ ఫలములతో పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడినంత వరకు కూడా సంఘము అనేటువంటిది గర్భం విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి నేనట్లేనని సంఘము గర్భవతిగా సంఘము గర్భము దాల్చి మరి సంఘము మగ శిశువును ఎత్తబడేటువంటి సంఘము ఎత్తబడేటువంటి ఆ సంఘానికి విజయం పొందేటువంటి ఆ మగ శిశువుకి సమస్తాన్ని ఎలబోతున్నటువంటి ఆ మగ శిశువుకు జన్మనివ్వాలి అంటే గర్భం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఆత్మ సంబంధమైన నాయకులు అందరూ కలిగి ఉండాలని మనం కొన్ని విషయాలను నేర్చుకున్నాం అయితే ప్రభునందు ప్రియులరా సులోమోను సామె ఆ యొక్క పరమ గీతాల్లో ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి పదవ వచ్చిన వరకు మనం చూసిన ఆ విషయాల్లో సులభను వర్ణిస్తున్నాడు సంఘాన్ని గురించి షోలమ్మితి గురించి ఏమంటున్నాడు ఆ సహోదరులు అంటున్నారు కదా మా చెల్లికి ఇంకా వయసు రాలేదు ఆమె వివాహం వస్తు వివాహ వయసు వస్తే ఏం చేయాలి ఇంకా సిద్ధపాటు కలిగి లేదు ఇంకా సిద్ధపడి లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న ఆ మాటలు నేటి దినాల్లో సంఘాలు అలాగే అదే విధంగా ఉన్నాయని చాలా సంఘాల్లో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి సిద్ధపాటు ప్రభు అక్కడ కలిగి లేవని మరి ఆ పదవు వచ్చిన మందు ఇప్పుడు ఆ షోలమ్మతి అంటుంది నేను ఇప్పుడు నా ప్రియునికి ఇష్టమైన దానిని నా ప్రియుని దగ్గర నుండి నేను క్షేమము నందాను నా గురించి జాగ్రత్త వహించాడు నా చుట్టూ ఆయన ఉన్నాడు భద్రతగా నేను ఇప్పుడు వివాహానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పిన ఆ మాట ప్రకారంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలర్ ఆ క్రీస్తును గుర్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని సంగమనందున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కలిగి పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలగునట్లుగా దేవుని అందు ఉంచిన విశ్వాసం విషయంలో మనందరము కూడా ఎదిగి వరిదెల్లాలని చెప్పి మనకు చాలా స్పష్టంగా అపోస్టెంట్ ఆ పౌలు ఎఫ్ఎస్ఎల్ కలసినటువంటి పత్రికలో వర్ణించినట్లుగా మనం చూసాం అయితే ఈ ఉదయ కల సమయం అందు ప్రియులరా మనం మరొకసారి ఆ పరిశుద్ధులు సంపూర్ణ లగునట్లు చూద్దామా ఒకసారి ఆ మాటని ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినము దయచేసి ఒకసారి చదువుదాం చూడండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినము పరిశుద్ధులు సంపూర్ణ లగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకు పరిశుద్ధులు సంపూర్ణ లగునట్లు అనే ఆ మాటకు గ్రీకు భాషలో ప్రియులరా కటార్టిస్మోస్ కటార్టిస్మోస్ అనేటువంటి ఒక మాటను గ్రీకు భాషలో ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉపయోగించడం జరిగింది దానికి ఉన్న అర్థాలు ఏంటంటే భావాలు పూర్తిగా సిద్ధపరచుట సంపూర్ణముగా అనేటువంటి అర్థం అయితే ఈ సంపూర్ణ లగునట్లు కటార్టిస్మోస్ అనే ఈ పదం కటార్టిజో అనే వర్డ్ నుండి ఆ గ్రీకు పదం నుండి వచ్చింది అయితే దానికున్న ఒక భావం ఏమంటే అర్థాలు ఏమంటే పూర్తిగా పరిపూర్ణమగుట లేదా సరిచేయుట సిద్ధపరచుట లేదా పునరుద్ధరించుట ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏ పనైనా కానివ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ఈ రిస్టారేషన్ ఎబినేజర్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ పరిచయల ద్వారా హ్యాండ్స్ ఆన్ స్పెండిల్ అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ని మేము రన్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రాజెక్ట్లో వారికి చక్కగా సీవింగ్ మిషన్స్ వారికి ఇచ్చి ఉచితంగా వారికి మిషన్ కుట్టడం నేర్పించి ఫ్యాబ్రిక్స్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చి వాళ్ళతో కొన్ని వస్త్రాలని తయారు చేస్తున్నాం మరి ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు గమనించినట్లయితే వారు కుట్టేటప్పుడు డైరెక్ట్గా వారి కుట్టిన ఒక ఆ డ్రెస్ని డైరెక్ట్గా తీసుకుని షాప్కి ఇవ్వం ఎందుకంటే వారు కుట్టడానికి ముందు వారు చక్కగా దానికి తగిన మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు వారు ఒకసారి ఒకటికి రెండు సార్లు వాళ్ళకి హయ్యర్గా సుపీరియర్గా ఉన్నటువంటి ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టీచర్ దాన్ని చెక్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు కుట్టిన తర్వాత వాటి అన్నిటిని చూసుకుని సరెక్ట్ కరెక్ట్గా ఉందంటే అప్పుడు దాన్ని ప్యాక్ చేసి షాప్కి ఇస్తారు అంటే ఒక పనికి వారు ఏం చేస్తున్నారు పూర్తిగా దాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నారు సేమ్ అదేవిధంగా నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి మనము కూడా నేటి దినాలలో మనం అందరము ఈ పని చేస్తున్నాం తల్లిదండ్రులకే మీరు ఇదే పని చేస్తున్నారు సంగమనందున్న సంఘ కాపరి సువార్థికుడు ప్రసంగికుడు ప్రవక్త వీరందరూ చేసే పని ఏమిటయ్య అంటే ఇదే ఏంట పని ప్రియులర్ అంటే అన్ని జనులను మనం రక్షించి రక్షించిన వీరిని ఆత్మీయంగా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఒక వస్త్రంతో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కవరింగ్ అనేటువంటిది వారికి ధరింప చేయాలి వారికి మనం ఇవ్వాల్సిన వారమై ఉన్నాం భద్రతను ఇవ్వాల్సిన వారమై ఆత్మీయంగా అంటే రక్షింపబడని వారిని మనం చేరుకుని వారిని రక్షించి రక్షించిన వీరికి మనం ఏం చేయాలంటే ధరింప చేయాలి పరిశుద్ధత అనేటువంటి ఆ వస్త్రాన్ని లేదా నా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ పని చేయడానికే దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు సంఘం అంతా కూడా అంట అండి గర్భం విషయంలో చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలంట ఒకసారి మన అంశం ఏమిటి ప్రియులారా మన అంశం ఏమిటి యువర్ బిల్లర్స్ నీ కుమారులు ఒకసారి చదువుదాం రండి అశయ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం 
పదిహేడవ వచ్చినం యశ్వయ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన మందు మనం చదివినట్లయితే నీ కుమారులు త్వరపడుచున్నారు నిన్ను నాశనము చేసి నిన్ను పాడు చేసిన వారు నీలో నుండి బయలు వెళ్ళుచున్నారు అమెన్ అలెలుయా ఇక్కడ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా పద్దెనిమిది వచ్చిన ముందు కూడా మనం చదివినట్లయితే కన్నులెత్తి నలు దిశలా చూడుము వీరందరూ కూడుకొనుచు నీ అద్దుకు వచ్చుచున్నారు నీవు వీరిని అందరినీ ఆభరణముగా ధరించుకుందువు పెండ్లి కుమార్తె వడ్డాణము ధరించుకున్నట్లు నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకుందువు నా జీవము తోడని ప్రమాణము చేయుచున్నానని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆమెన్ ఇక్కడ దేవుడు సియోనుతో మాట్లాడుచున్నాడు పిల్లరా సియోనుతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దాని అర్థం సంఘముతో ఆయన మాట్లాడుతున్నట్టు ఇస్రాయేలీలందరూ కూడా బానిసత్వంలో ఉన్నారు పిల్లరా అయితే వారు బానిసత్వంలో ఉన్నారు ఉన్న ఆ సమయమందు ప్రవక్త నిషయ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు నీ కుమారులు తిరిగి వచ్చుచున్నారు నీ కుమారులు తిరిగి వచ్చుచున్నారు యువర్ బిల్డర్స్ ఈ కుమారులు అనేటువంటి ఆ మాటకు లేదా పిల్లరా యువర్ బిల్డర్స్ అంటే నీ కుమారులు తిరిగి వచ్చుచున్నారు అన్న ఆ పదానికి గ్రీకు భాషలో వాడినటువంటి మాట ఏమిటంటే భనే భనే అంటే దానికున్న తెలుగు అర్థాలు ఏంటంటే పిల్లల మాటకు ఒక శిశువు లేదా కుటుంబం యొక్క నామం లేదా వంశోద్ధారకుడు లేదా మనవడు ఆ జాతి దేశము పిల్లల లేదా నాణ్యత లేక ఒక స్థితి తండ్రి లేదా సహోదరుని వలె అనేటువంటి అర్థాలని ఈ బనే అనేటువంటి ఒక మాట ఆ కుమారులు అనేటువంటి మాటకి బనే అనేటువంటి ఆ పదం గ్రీక్ భాషలో వాడబడింది అయితే ఈ బనే ఆ మాట బనా అనేటువంటి గ్రీకు పదం నుండి వచ్చింది దానికి ఉన్న పూర్తి అర్థాలు ఏంటంటే పిల్లల్ని కలిగి ఉండుట కట్టుట సరిచేయుట ఖచ్చితంగా తప్పనిసరి అనేటువంటి కొన్ని అనువాదాలను అనువాదాలను ఇది కలిగి ఉంది అయితే ప్రియులరా నీ కుమారులు తిరిగి వస్తున్నారు లేదా నిన్ను కట్టువారు తిరిగి వస్తున్నారు అని చెప్పేటువంటి ఆ మాటలో మనందరం కూడా గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే సంఘము వృద్ధి చెందుటలో ప్రియులరా పరిశుద్ధులను సంపూర్ణులుగా చేయటలో నీవు నేను మనందరమును కూడా విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి కుమారులను కుమార్తెలను తయారు చేయాలి అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే నీవు నేను మనం అందరమును కూడా వీ నీడ్ టు మేక్ ద డిసైపుల్స్ we need to have disciples in our life especially in our spiritual life man atma sambandham ayina tundi jeevithamlo prathi okkarum kuda we need to have the sons of faith or sons of daughters in faith prabhu nandu viswasam unchina tundi chakkani kumarulanu ledha kumarthalanu manam kaligi undavalsina varanga unnamu ani manaku chala spashtanga ee lekhanam teliyestu undi endukante prabhu nandu priya devan bidlara nenu oka chinna oka ఒక ఇన్సిడెంట్ని నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను నా లైఫ్లో ప్రభు మహాకృపను బట్టి మరి నేను పరిచయంలోకి వచ్చిన తర్వాత సంఘ పరిచయంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక దైవజనరాలతో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది ఆమె దక్షిణ కొరియా అనేటువంటి దేశం నుండి మన దేశానికి ఒక మిషనరీగా వచ్చి మన దేశం ముందు ఒక వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుని ప్రభు మహాకృపలో చెన్నై ప్రాంతాల్లో సేవ చేస్తున్నారు ఆమె పేరు సియోను కిమ్ మరి ఆమెతో పాటుగా ప్రభు మహాకృపం బట్టి రెండు నెలలు ఆమె ఇంటి దగ్గర ఉండి ఆమెని మమ్మీ అంటూ అమ్మ అంటూ నేను ఆమె దగ్గర కొన్ని వాక్యాలు నేర్చుకున్నాను అయితే ప్రియలారా రెండు నెలల నా తరఫీద అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి తిరిగి నేను ఇంటికి వచ్చే రోజు నాకు ట్రైన్ రిజర్వేషన్ కూడా చక్కగా ఆమె చేసేసారు నాకు టికెట్ రిజర్వేషన్ అయిపోయింది ఎక్కడి వరకు అంటే తిరుచురాపల్లి తిరిచి నుండి విజయవాడ వరకే ఇప్పుడు అక్కడ దిగిన తర్వాత నేను విజయవాడ నుండి మా ఊరు రావటానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను ఇంకా ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకొక అరగంటలో నేను స్టేషన్కి వెళ్ళాలి రైల్వే స్టేషన్కి స్టేషన్ దగ్గర నన్ను డ్రాప్ చేయడానికి ఒకరిని సిద్ధపరిచింది ఆమె అయితే పిల్లరా నేనేం చేశానంటే మరి నా దగ్గర చేతుల్లో లేవు కదా అని చెప్పి వెంటనే మమ్మీ నాకు దగ్గర డబ్బులు లేవు ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ద విజయవాడ సిటీ టు మై ప్లేస్ ఆఫ్టర్ గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్ అని చెప్పాను అన్నాను ఒక ట్రైన్ దిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి నా ఇంటికి వెళ్ళడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు మమ్మీ అని అన్నప్పుడు ఆమె ఒక్క మాట నన్ను అడిగింది పిల్లరా నా జీవితంలో ఎప్పటికీ అది మర్చిపోలేను ఈరోజు కూడా నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఆ మంది ఏమనంటే మనీ ఆర్ యూ రియల్లీ కాలింగ్ మీ ఆర్ యూ రియల్లీ ట్రీటింగ్ మీ యాజ్ యువర్ మదర్ ఆర్ యూ రియల్లీ కాలింగ్ మీ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ హార్ట్ఫుల్లీ మమ్మీ నన్ను నువ్వు అమ్మ అని నిజంగా హృదయపూర్వకంగా నువ్వు పిలుస్తున్నావా 
అసలు నువ్వు పిలిచే ఆ మాటకు అర్థం నీకు తెలుసా అని అడిగింది నా కళ్ళ ముట నీ లాగలేదు ఏడుస్తూ నిలబడ్డాను చేతులు కట్టుకొని నిజంగానే పిలుస్తున్నాను మమ్మీ నువ్వు నిజంగా నన్ను అమ్మాని నువ్వు మనస్ఫూర్తికి హృదయపూర్వకంగా అంటే నన్ను ఇలా అడిగేవాడివి కాదు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు దిగిన తర్వాత వెళ్ళటానికి అని చెప్పాను అమ్మాయిని నన్ను పిలుస్తున్నావు మరి తల్లిగా నాకు తెలియదా నీకు నేను చేతికి ఇవ్వాలని చెప్పి అని అంటూ ఆమె ఏమందంటే యాక్చువల్లీ నీ కోసం అని చెప్పి నేను సపరేట్గా ఒక గిఫ్ట్గా ఒక పెద్ద అమౌంట్ నేను అట్టిపెట్టాను బట్ కానీ ఆ గిఫ్ట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నువ్వు తొందరపడి నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు నాకు ఇప్పుడు చూపించుకోలేకపోయావు కాబట్టి నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు సో నేను ఆ గిఫ్ట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఇదిగా అని చెప్పని నాకు కరెక్ట్గా ట్రావెలింగ్ కావాల్సిన అమౌంట్ కొంత అమౌంట్ ఇచ్చింది ఆమె అయితే ఈ రోజుకి నేను మర్చిపోలేను ఆ రోజు ఆ విషయాన్ని నేర్చుకున్నా అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డ నేటి దినాల్లో చాలామంది సంఘాల్లో మనం చూస్తే ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు ఎవరో ఒక పెద్ద ప్రీచర్ని చూపించి లేదా ఒక సంఘ కాపర్ని చూపించి ఆయన నాకు ఆత్మీయ తండ్రి ఈమె నాకు ఆత్మీయ తల్లి డాడీ మమ్మీ అంటున్నారు పిలుచుకుంటున్నారు తల్లి అని చెప్పుకుంటున్నారు బట్ కానీ పేరుకే అది నువ్వు నిజంగా ఒక వ్యక్తిని తండ్రి అని నువ్వు అంటున్నావా లేదంటే లేదా తల్లి అని నువ్వు అంటున్నావు అంటే నీవు ఏమి కలిగి ఉండాలి తండ్రి అని నువ్వు ఎవరినైతే అని అంటున్నావో వారు కలిగిన ఆ పరిశుద్ధత వారు కలిగిన ఆ పవిత్రత ఆ యథార్థమైన మాదిరి కలిగిన జీవితాన్ని కుమారుడిగా నీవు కూడా కలిగి ఉండాలి లేదా కుమార్తెగా నీవు కూడా కలిగి ఉండాలి మనం మన దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలుస్తూ మనం దేవుని కుమారులం కుమార్తెలు అని చెప్పుకుంటూ మన ప్రవర్తన మన జీవితం మన ఒక బిహేవియర్ అనేటువంటిది కనుక ఆ విధంగా లేకపోతే పిల్లలు మనం అబద్ధికులమే నేను ఉదయకల సమయం ముందు నీవు నేను మన అందరమును కూడా గుర్తించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే ఈ వాక్యం ద్వారా ఆనాడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి కూడా చాలామంది వచ్చేమన్నారంటే ప్రభువా 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 నీ నామములు మేము దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టామయ్యా నీ నామములు మేము దురాత్మలు పోలగొట్టాం నీ నామములు మేము స్వస్థతలు చేసాం ఏమన్నాడు ఆయన మీరెవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు ఆయన ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉదయ కల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు అని కనుక నీకు అర్థమైతే నీవు నేను మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ఆత్మ సంబంధం అనేటువంటి నిజమైనటువంటి ఆత్మీయ బిడ్డల్ని నీవు నేను మనం తయారు చేయవలసిన వారంగా ఉన్నాం మరి యువర్ బిల్డర్స్ అనేటువంటి లేదా నీ కుమారులు లేదా నిన్ను కట్టువారు అనేటువంటి ఈ యొక్క అంశంలో ప్రియులరా మనందరం ప్రత్యేకంగా గ్రహించవలసిన నేర్చుకోవాల్సిన ఒక సత్యం ఏమంటే మనం అందరము కూడా సంగమునందు ఉన్నవారిని సిద్ధపరచుటలో కుమారులుగా లేదా కుమార్తెలుగా విఫలమైతే ప్రియులరా మనందరము కూడా దేవుడు ఆశించిన ఆ వృద్ధి చెందించే ఆ వాక్యాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నామనే అర్థం చేసుకోవాలి నీ కుమారుడు లేదా నీ కుమార్తె ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి మీ కుటుంబము లేదా నీ జీవితము లేదా మీ సంఘము ఇంకను కూడా సిద్ధపోటు కలిగినటువంటి స్థితిలో లేకపోతే ఎత్తబడేటువంటి విధంగా మరల మనం గమనించినట్లయితే ఆ ప్రకటన గ్రంథం ముందు పన్నెండు వాద్యములు ఒకటి నుండి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూసాం ఒక స్త్రీ మనకు అక్కడ కనబడుతుంది ఆ స్త్రీ గర్భిణీ అయి ఉంది గర్భవతిగా ప్రసవ వేదంతో కేకలు వేస్తుంది ఆ స్త్రీ ఎవరో కాదు నేడున్న సంఘం అయితే సంఘమై ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీ శిశువుకు జన్మనివ్వబోతుంది ఆ మగ శిశువు ఎవరో కాదు సంఘముగా ఉన్న మనం ఇప్పుడు ఏసయ్య రెండవ రాకడలో ఎత్తబడేటువంటి వధువు సంఘమును అంటే విజయం పొందేటువంటి వధువు సంఘమును ఆ సంఘముకు జన్మనివ్వాలి ఈ సంఘముగా సంఘముగా ఉన్న నీవు నేను మనం క్రీస్తు శరీరంగా ఉన్న మనం నమ్మకమైన ఏసయ్య రెండవ రాకడలో ఎత్తబడి ఆ గుంపు ఈ సంఘముల నుండి రావాలి అంటే ఈ సంఘాన్ని మంచి నా నాయకత్వంతో ఆత్మ సంబంధమైన మంచి నాయకులతో ఆత్మ ఫలాలతో కృపావరాలతో పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం పరిశుద్ధాత్మతో నింపుదలతో మనందరము కూడా కలిగి నింపినటువంటి అనుభవాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కలిగిన వారై ఉండి ప్రతి సంఘము కలిగినదై ఉండి ఉంటే మరి ఆ కన్య అయినటువంటి ఆ మరియ శిశువుకు జన్మనివ్వటానికి ముందు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ఎలాగైతే కప్పబడిందో అదేవిధంగా ఒక సంఘం మగ శిశువుకు ఎత్తబడబోవు ఆ వధువు సంఘమునకు జన్మనివ్వాలి అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వాక్యాన్ని వింటున్న నీలో ఒకవేళ గనక ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఇన్ సర్టెన్ ప్లేస్ ఇఫ్ యూ డజన్ హ్యావ్ ద క్లారిటీ బికాస్ ఐ డిడ్ ఇన్ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ వెన్ ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ మెసేజ్ బట్ ఐ గివ్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ ఓపెన్ మై ఐస్ త్రూ వన్ ఆఫ్ మై స్పిరిచువల్ మదర్ who has who is helping me in this preparation 
నా ఆత్మీయ తల్లిగా ఒక ఒక ఆమె నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక చక్కని మెటీరియల్ని బట్టి నాకు ఒక స్పష్టతను కలిగింది వాక్యాన్ని వింటున్నా నీకు ఖచ్చితంగా ఒక ఒక చోట కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఎక్కడంటే ప్రియులరా మరి సంఘము అనేటువంటిది ఎత్తబడేటువంటి ఆ సంఘం అనేటువంటిది వధువు సంఘము అంటే పెండ్లి కుమార్తె కదా వధువు సంఘం కదా మరి ఎత్తబడే వధువు సంఘంకు జన్మనివ్వటం అంటే ఇక్కడేమో ఎవరు పుడుతున్నారు శిశువుగా మగ శిశువు పుడుతున్నారు కదా మరి మగ శిశువుకి ఎత్తబడే ఆ వధువు సంఘానికి ఏంటి ఆ పోలిక అనేటువంటి కలవరం అనేటువంటిది డౌట్ ఖచ్చితంగా వచ్చింది ప్రిల్లరా చదువుకున్న వారికి ముఖ్యంగా బైబిల్ చదువుతున్న వారికి అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే అపోస్తుడైన పౌలు చాలా స్పష్టంగా మనకు క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ నాలుగవ అధ్యాయం మందు ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మందు అపోస్తుడైన పౌలు ఇస్తున్నటువంటి ఆ స్పష్టతను ఒకసారి నేను మీకు చూపించాలని ఇష్టపడుతున్నాను మనం అందరూ మన అంట ప్రియులరా విశ్వాసము విషయంలో విశ్వాసం విషయంలో దేవుని కుమారునికి వచ్చిన జ్ఞాన విషయంలో ఏకత్వము పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు ఐ మీన్ ఎవల్ ఎలా అవ్వాలంటే సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అంటే సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అంటే ఏంటి సంపూర్ణమైన పురుషుల ఒకటి అంటే మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చటం అంటే ఒక సంఘము అంటే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఆత్మ సంబంధంగా మనం ఇప్పుడు శారీరకంగా కలిగి ఉన్న పురుషుడు స్త్రీ అనేటువంటి ఈ లింగ భేదాలతో కాదండి ఆత్మీయంగా మనం గమనిస్తే ఆత్మ సంబంధంగా విశ్వాసంగా వాక్యానుసారంగా చూస్తే సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ మగ శిశువుకు నీవు సిద్ధపరచటం అంటే సంఘము నందున్నటువంటి మనం రక్షింపబడిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షణ సువార్తను ప్రకటించి వారిని సంఘములోనికి తెచ్చి వారిని పరిశుద్ధాత్మ అనుభవంలోనికి ఆత్మ బలాల ఆత్మ ఫలాలతో కృపావారాలతో నింపి వారిని ఆత్మీయంగా మనం సిద్ధపరిచినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వచ్చట ద్వారా రేపటి దిన ముందు రెండవ రాకడలో ఏమవుతారంటే నూతనమైనటువంటి వధువు సంఘంగా మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది అయితే అప్పటికి ఆ రోజు లేదా నేటి దినం ఆనాడు అపోస్తుల కాలంలో ఈ సంఘానికి వ్యతిరేకంగా శత్రువు ఉండాడు ఇక్కడ ఆ గర్భిణి అయినటువంటి స్త్రీ ప్రసవ్యాధంతో కేకలు వేస్తున్నప్పుడు ఎదురుగుండ మహాఘట సర్పం ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తుందో ప్రియులరా పుట్టబోయే మగ శిశువును వెంటనే పుట్టిన వెంటనే మింగి వేయాలని చూస్తుంది అలాగే నేడు సంఘమునకు వ్యతిరేకంగా ప్రిల్లరా సంఘము పరిశుద్ధతతో సిద్ధపడకుండా గర్భమును దాల్చినటువంటి ఈ సంఘము పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత గర్భవతి కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వారిలోకి రాకుండా ఆ రెండవ రాకడలో ఎత్తబడి ఆ మగ శిశువుకు వధువు సంఘమునకు ఆ సంపూర్ణమైన పురుషునికి జన్మనివ్వకుండా మహాఘట సర్పముగా ఈ లోకంలో అపవాది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది ఎవరిని మింగుదున అని గర్జించు సింహంలాగా వాడు తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి ప్రియ క్రైస్తవుడు అవో నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి మనం చాలా మెలకు కలిగి ఉండాలి ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీవు ఎటువంటి నాయకత్వం క్రింద ఉన్నావు ఎటువంటి సంఘములో నువ్వు ఉన్నావు వాక్యముందు నిన్ను నీవు వేరు పారిన వాడమే లోతుగా క్రీస్తుని కుమారుని దేవుని కుమారుని గుర్చిన జ్ఞాన విషయంలో సంపూర్ణమైనటువంటి పురుషులు అయ్యే విధంగా లేదా పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగినట్లుగా నువ్వు సిద్ధపరిచేటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నావా నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావా లేదా ఒక్కసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరినీ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాడు మరి అక్కడ ఆ స్త్రీ జన్మనిచ్చిన తర్వాత ఆ మగ శిశువు ఎత్తబడింది ఆమె ఆ స్త్రీ అక్కడ పారిపోతుంది అక్కడికి అరణ్యానికి పారిపోతుంది బట్ కానీ షీ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఆమెకు ఒక సిద్ధపరిచాడు దేవుడి ప్లేస్ అనేది ఆ స్త్రీ ఆ పారిపోతున్న స్త్రీ ఎవరో కాదు మిగి మిగిలిన క్రైస్తవులు రాకడలు ఎత్తబడుకున్న మిగిలిపో మిగిలిపోయిన క్రైస్తవులు ఎత్తబడిన ఆ శిశువు ప్రభు సన్నిధికి ఆ రెండవ రాకడల మధ్యాకాశంలో మిటేరులో ఉంటుంది ఆ వివాహ మహోత్సవంలో నా ప్రియ సహోదరుడి సహోదరుడా నీ కుటుంబం ఉండాలంటే ఆ మగ శిశువుగా ఆ ఎత్తబడే వధువు సంఘముగా నీ ఉండాలంటే నేను ఉండాలంటే మన సంఘాలు ఉండాలంటే మనందరము కూడా ఒకటే చేయాల్సింది నీ కుమారులు త్వరపడుచున్నారు అని ఆనాడు సీఎను గురించి చెప్పినట్లుగా నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు నీవు నేను మనము కూడా త్వరపడాల్సిన వారమై ఉన్నాం మన కుటుంబాలను కట్టుకోవడానికి మన జీవితం 
జీవితాలను కట్టుకోవడానికి మనల్ని మనం ప్రభు మార్గంలో నడిపించుకోవటానికి మనము ప్రభు కృపను బట్టి ముందుకు నడుద్దాం అట్టి విధంగా నడిచే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఫలాలతో కృపావరాలతో మిమ్మల్ని అందరినీ అభిషేకించి పరిశుద్ధాత్మ నందు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం అన్య భాషలు ఎందు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం అపోస్తుల బోధ ఎందు దృఢమైన నమ్మకం మీకు కలిగించి దేవుడు నడిపించును గాక ఐ మీన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఐ మీన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మా గరుడు అయిన దేవా మహోన్నతుడు అయిన తండ్రి పరిశుద్ధుడా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన వాక్యములను నా మా అందరి హృదయముల ఎందు ముప్పై దంతులుగా అరవై దంతులుగా నూరందులుగా నీరు కట్టి ఫలింపునిచ్చి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకునమని ఎటు త ఎటువంటి తప్పుడు బోధకులకు అయా తప్పుడు బోధలకు అబద్ధ ప్రవక్తులకు మా జీవితాల్లో చోటు ఇవ్వకుండా మా సంఘాల్లోకి రానివ్వకుండా నీరు అక్కడ కొరకు ప్రభు యథార్థముగా స్వచ్ఛమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవం కలిగిన మాటలను కల్పన కథల వైపు కాకుండా ప్రోస్పర్టీ గోస్పల్స్ వైపు పరిగెత్తి వారికి కాకుండా నీ ప్రియులైన బిడ్డ అందరూ కూడా నీ లేఖనాలను పరిశీలిస్తూ ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో తెలుసుకుంటూ అయ్యా మెలకువ కలిగి నిద్రభూతులు కాకుండా సోమరభూతులుగా కాకుండా పరిశుద్ధత కలిగి నీ కొరకు నీ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే బిడ్డలుగా చేయమని ప్రభు కుమారులు త్వరపడుతున్నారు నాడు సీఎను గురించి చెప్పినట్లుగా ప్రభు నేటి దిన ముందు నేను నా కుటుంబంను సిద్ధపరుచుకునే విషయంలో నా సంఘంను సిద్ధపరుచుకునే విషయంలో ప్రియులైన మీ బిడ్డలు ఎందరైతే విన్నారు వీరందరూ కూడా వారి సంఘాలను వారి కుటుంబాలను వారి జీవితాలను మీరు రాకడ కొరకు సిద్ధపరుచుకునే విషయంలో అయా సంఘముగా క్రీస్తు శరీరముగా గర్భం విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలంటున్నావు అటువంటి జాగ్రత్తను మెలకువను సిద్ధపాటును కలిగినటువంటి జీవితాలు నాకు మాకు అందరికీ నుంచి మీరు మహిం పొంది మమ్మల్ని దీవించి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని మా రక్షకుడైన ఏ శక్తి కలిగిన నా ముందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయొచ్చు నా తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీకు ఏ విధమైన సందేహాలు ఉన్నా ప్రకటింపబడిన ఈ సబ్జెక్టులో తప్పనిసరిగా ఇటువంటి మీరు నిరభ్యంతరంగా ఇటువంటి మొహమాటం లేకుండా ఎనీ టైమ్ యూ క్యాన్ కాల్ మీ Uh, definitely i will help you by the grace of god with the knowledge that i have thank you so much may god bless you all amen